Got the fact that Putra always come up with the best performance every single week. So mungkin ini rezeki dia. Uh, peminat pun sayang dia. Saya tak jangka yang uh, Putra akan nyanyi macam itu, kan? Yeah. Dan berbalik pada pula Fidaus, uh, kami banyak berbincangkan pergi kepada strength individu. Right? Sebab kita tak nak, tak nak compare kan yang yalah, Kalau kita nak compare kan Of course beribu tiang Dia akan tiang, uh, dia akan ketinggalan So pada saya itu tak fair Jadi kita kena pergi ke strength masing-masing uh, Itu sebab saya cakap Daos dengan Putra ini Kita tak terfikir Benda yang akan Faham? Ya Faham? Okay bagi saya hmm. macam uh, Almost the same opinion as Abang Ajay Saya ralat melihat uh, persembahan Putra hari ini because uh, whether it is considered as favoritism ke tak ke he is always in the top 3 in our ranking uh, makah lah uh, apa ni? exclude the uh, online voting yeah. uh, tetapi uh, kita menjuri setiap minggu based on that week performance that, weeks, yeah. uh, that jadi, particular week that makan. particular so um, tapi macam saya cakap tadi rezeki tak salah alamat so maybe you know uh, kita boleh consider juga the fact that Putra always come up with the best performance every single week so mungkin ini rezeki dia uh, peminat pun sayang dia then uh, combine makah jadi kemenangan tu kepada Putra and untuk Firdaus uh, mungkin lambat panas kata kan uh, saat-saat akhir baru tunjuk tarikh maybe it's too late for him that's why kita introduce community X musim kali ni untuk main tu uh, situasi-situasi berlaku kos atau tak awal-awal lah kat hujung ni um, kita orang predict that the fact that by the time you masuk nak ke final ni insyaAllah <laughs> yang buat gue bagus je lah yang tinggal kan yeah, so that's why Immunity X is introduced but we are taking your feedback and whatever input yang kita orang boleh perbaiki untuk musim ni akan datang insyaAllah kita akan tengok dah Anton akan akan always pergi kepada yang tinggi lah <laughs> Tapi bila yang tinggi, kita go details note. Hmm. Ya? Nota-nota yang flat ke atau sharp. That's why kita ada phone untuk kita tengok details yang betul-betul. Ya? Hmm. Itu dah kebiasaan. I mean, it's worldwide. Bila ada benda-benda tinggi ini, macam mana pun akan dapat tepukan gemuruh. Hmm. Ya? That's why apabila ada yang penyanyi tak boleh tinggi, tapi dia ada kesedapan. Ada kan? jiwa. Ada jiwa. So, pembawakan rasa tu adalah penting bagi kita judges untuk kita rasa tak nyanyian dia tak kiralah dia tinggi atau rendah kan minggu depan apa yang mereka patut tunjukkan lagi kelainan kelainan apa yang dia pernah bawa itu saja cara penonjolan uh, persembahan yang kita akan tahu dia ada champion so that means kita tak nak stereotype punya punya persembahan yang kita dah boleh predict right Jadikan macam uh, 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 Siapa yang tu betul Aura eh? Alpha dengan Puteri Yang kami tak pernah terfikir Ya yeah? yeah. uh, Tak terfikir Dan lagi satu lah Creativity Kalau kita dengar pun tadi Putra The based on macam arrangement, arrangement original. original So situ juga ada kesilapan dia So mungkin dia terleka ke Atau dia tak terfikir benda tu Dan macam saya katakan betul kan betul tak saya cakap dia tak boleh nyanyi range lelaki dia kena nyanyi range perempuan tak salah kalau dia pilih dia pilih dia lagu, pat- lagu perempuan tu duit tu ah, yes <laughs> uh, keselesaan placement tu dia tak dapat so bila dia dah dapat placement penjiwaan hilang lah sebab dia tak pergi ke lorong notes tu tak pergi ke lorong placement tu dia dia kena kawal benda tu dia tak semula jadi so benda yang sedap is semula jadi the natural masa kita dengar Alfa macam kita dengar Nadira and Nadira pun ada di sikit kita nak sentuh kita tahu dia memang champion menyanyi tinggi tapi dia kena check highest note dia yang boleh jadikan suara dia nipis Hundu ni dia main penjiwaan itu je bila dia tepat lagu yang apa saya dengar dengan Aina bila dia tepat lagu penjiwaan tu dia tahu maksud lagu tu dia akan jadi register pada range tu tepat hmm. right? dan tak adalah point, dia memang akan pergi ke 90 Yalah. tapi kita tak adalah bagi dia yang Yalah. betul-betul atas 95, betul tak? Uh, so situ pun dia ada witness juga Yalah. tetapi witness dia tu tak sama macam witness orang lain yang mungkin macam putra, macam tu yang kita tak rasa 
So rasa tu adalah penting lah Kan itu sebab orang kata Feel dia sedap Feel dia sedap Itu maksudnya Okay bagi saya Persembahan Hundu dengan Masya hari ni uh, Persembahan yang bijak uh, We all know Macam mana lah Air lagu tu kan yeah. Dia lagu yang sangat tenang So even kalau kita dengar arrangement Adele di live concert dia sendiri pun Betul. We will never that, hear that kind yes, of yes. Uh, arrangement So saya sangat-sangat puji persembahan mereka hari ini The way they took the time untuk belai kita dengan jiwa dan melody lagu tu And then when they finally come into like macam They are battling towards each other kan Bagi saya benda tu sangat-sangat harmoni It is done with so much uh, orang kata teliti dan kemas uh, and they're not killing each other saya pun nak puji Kak Masha hari ni because uh, I think uh, vibe Kak Masha tu sangat membantu dulu orang penyanyi lain so, dia bagi betul, betul. that low balance note and then Hun pun dia support dengan uh, her, his, his bass note And then do suddenly masuk dengan uh, middle uh, voice So saya rasa macam three of them sangat penyanyi, adalah penyanyian bijak And semua orang pandang enteng bila orang dapat lagu ni untuk tugasan yeah. lagu ni But they did it perfectly lah So it's not about high highest note, it's about rasa Rasa? Okay contoh macam buat oh, Adi kan? Lah. Hmm. Saya suka counter line yang dia buat towards the end tu yang di mana original dia tak ada kan sebab, sebab bila kita nyanyikan lagu cover version lah kita kena panggil sebab penyanyi asal dia penyanyi kan jangan jadi macam penyanyi tu jadi diri kamu kan kalau penyanyi tu highest note dia macam itu tak semestinya kamu kena ikut highest note dia itu so kamu pergi ke max kamu yang 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 sedap tone dia dengar uh, later kita akan ber- berlaksan berbincang dengan uh, Juru Syafiq dengan Jaan uh, dari segi range dan kesesuaian better kita tak nak battle tu memakan diri contestant ya. ataupun memakan contestant yang lain so dia kena balance so kita akan announce battle punya pasangan uh, di konsert F40 meletup oh. yang pergi dengan champion ya. yang middle pergi dengan middle kan so tak boleh champion pergi dengan middle ya. akan kalah lah ya. obviously trans- transparent lah akan kalah kan ya. saya tak nak benda dia ya. compliment each other tu penting ya untuk persefahaman dalam nyanyian Ya, yeah, because dia tak boleh yang jiwa ni garang, jiwa ni tak garang. So kita akan nampak feel dia akan berbeza kan. Uh, dia kena bijak lah. So that means, of course dia akan pergi jangan fikir yang not-not not not tinggi saja yang akan menjadi point ya. Perubahan not tu pun, improvise tu pun, saya akan kira ambil, ambil juga. Improvise yang mana pergi kepada cara dia. Yang saya dengar original tak macam gitu. Tapi individu ni buat cara dia. Yang dia pergi ke strength dia, yang dia ni pergi strength dia. So kat situ kita akan nampak siapa yang paling terror lagi. Idea siapa yang paling terror lagi. Apa yang Aina looking forward adalah you know, bila kita uh, ditugaskan untuk menyanyi dengan satu lagi penyanyi, sometimes we have that discussion, okay, sekarang ni this is a competition, but how are we going to sing the song together? So that kind of discussion tu, will lead to a performance yang kita akan saksikan nanti then me as a judge saya I can tell lah uh, insyaAllah saya I can tell whether the singer is trying to eat each, eat each other ataupun dia penyanyi yang bijak uh, saya suka sangat dengan penyanyi yang ukur baju di badan sendiri um, penyanyi yang bijak kalau orang kata uh, kalau kita tengok big stage sekarang ni setiap performance kita melihat who has the best arrangement ya yeah? so kalau kita tengok who has the best arrangement who has the best potential to sing that arrangement so itu yang saya nak cuba dengar uh, daripada peserta final yeah. dia tak boleh over sangat juga kan hmm. contoh terbaik is last year punya big stage yang kita, apa Aisyah Rekno dengan Daniel. Nampak tak? Super. Yang ni dia dah pergi ke Max dia. Yang ni pun dia pergi ke Max dia. Tapi sedap didengar. Betul. Itu paling penting. Kalau contoh. Britney. Apa? Sorry. Uh, apa? Winnie Houston dengan Mary Karen. Macam ni. Dua-dua macam tu. Tapi dua-dua tak tunjuk over sangat. Ha. Jangan over. Over tak sedap. Dia compliment each other kan. Uh, kau sedap ya. Aku pun sedap. Tapi sedap sama-sama. Yeah. Walaupun. 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 Walaupun.